Dos entrevistas en esta primera edición de Noticias para hablar de lo que está pasando en Santa Cruz. Continúan los problemas que están siendo generados por jóvenes afines al gobernador de este departamento, Luis Fernando Camacho, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que ya han realizado destrozos y quemas en varias instituciones públicas, también... Eh, eh, domicilios privados y han generado problemas en varias zonas en Santa Cruz de la Sierra. Para hablar de esto, quiero darle la bienvenida en esta mañana a Don Hugo Siles, analista político que está con nosotros. Don Hugo, un gusto tenerlo acá en Avia la Televisión. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Buenos días, Milton. Un placer estar en Avia Yala. Don Hugo, por favor, arranquemos de inmediato. ¿Cómo ve la situación que en este momento está viviendo Santa Cruz a raíz de la determinación que ha asumido la justicia por el caso Golpe de Estado 1 de eh, generar la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho? Bueno, eh, a partir de la aprehensión y luego detención preventiva del gobernador Camacho, por el caso golpe de Estado, por la participación del gobernador Camacho eh, cuando era presidente del Comité Cívico y su participación en la antesala al golpe de Estado, a eh, lo que él mismo señaló en un video, que con su señor padre habían cerrado con militares y policías, todo lo que significa este proceso de investigación, eh, se ha generado en Santa Cruz, eh, en una zona localizada de esta ciudad, eh, una serie de actos de vandalismo, de violencia, que están organizados por eh, la gente del Comité Cívico, eh, son miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, los que están eh, desarrollando de manera eh, ya permanente, hace seis días, que... Eh, protagonizan una serie de hechos violentos. Hay eh, gente que está eh, intentando eh, eh, tomar y, y vandalizar el comando de la policía boliviana en Santa Cruz y han hecho uso eh, de la destrucción de propiedad pública, de edificaciones públicas, de, de varias eh, eh, edificaciones públicas que eh, están en Santa Cruz, eh, han vandalizado, han quemado, recordemos la Fiscalía Departamental, entre otros edificios también, eh, instituciones financieras eh, y otros. Eh, y esto, eh, sin duda, es una conducta que reproducen estos grupos eh, paraestatales ya conocidos en Santa Cruz, eh, que no guardan ninguna proporción eh, porque finalmente eh, el, el, el asunto eh, procesal o, o el, el caso eh, que corresponde al gobernador Camacho es personal, eh, se debe dirimir en la justicia y, y no puede este caso ser trasladado al perjuicio colectivo de los ciudadanos porque están tomando eh, eh, la gente del Comité Cívico medidas eh, absolutamente antidemocráticas eh, eh, que no corresponden a la, eh, a la situación eh, normal eh, que debe eh, acontecer a partir de cualquier caso que le eh, eh, signifique a un ciudadano, en este caso el gobernador Camacho es un ciudadano temporalmente investido con el cargo de gobernador, pero que no está por encima de la ley y tampoco tiene fuero para eh, no comparecer ante la justicia. En todo caso, eh, esta es la situación eh, lamentable y preocupante que eh, se tiene en Santa Cruz. Y lo que más preocupa, Milton, y, y de verdad eh, es, es muy preocupante, eh, es el hecho de que algunos medios de comunicación, redes nacionales, eh, continúan y mantienen todavía esto de que vecinos pacíficos están eh, 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 queriendo hacer vigilias eh, en eh, algunas eh, entidades públicas, como es el caso de la, de la policía. No hay ninguna intención de que vecinos pacíficos, eh, al menos no son los que por lo menos corresponde a este lugar, 
eh, quieran hacer en ninguna vigilia pacífica. Lo que se quiere es tomar e incendiar eh, esta institución policial como lo han hecho con otras instituciones. Entonces la policía eh, está haciendo un menudo trabajo complejo porque eh, precisamente en la adversidad de eh, la narrativa que se cuenta en los medios eh, se trata de colocar eh, de manera incorrecta, falseada, que la policía ha hecho de la represión cuando precisamente eh, ha sido la policía la que ha estado eh, reaccionando preventivamente ante estos hechos eh, de vandalismo eh, delincuencial comprobados de manera fragrante eh, en los últimos seis días. ¿Qué objetivo tendrá, don Hugo, este tipo de hechos y este manejo mediático también de la información? Pese a las imágenes que uno ha visto durante estos seis días en Santa Cruz, usted lo decía bien, hay un manejo mediático que trata de hacer ver a la policía como el agresor y el que genera el problema en Santa Cruz. ¿Cuál será el objetivo de fondo que tiene esta, este mecanismo que se está utilizando en Santa Cruz? Bueno, la intención es desestabilizar, eh, generar eh, los escenarios de conflicto, eh, eh, mayor adhesión de ciudadanos. En todo caso, la ciudadanía en Santa Cruz, que desarrolla eh, en un 99,99% ,99 sus actividades normales en la ciudad, pese a que eh, los cívicos han anunciado y han ratificado bloqueos en diferentes puntos de salida a las rutas provinciales que comunican con otros departamentos del país. Las actividades en Santa Cruz son normales y solo eh, se resumen a, a este a esta, eh, 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 lado de, de la ciudad que es el Cristo, donde precisamente está el comando de la policía. Se intenta por todos los medios buscar eh, la forma de desestabilizar aún mayor a, a, a esta eh, vigilia que supuestamente existe en eh, las afueras y en la zona que corresponde al comando de la policía. Eh, pero eh, en la toma de la policía eh, eh, que se pretende hacer hace seis días eh, eh, seguramente esconde otros objetivos eh, de mayor escalamiento en estas medidas que han asumido eh, eh, desde el Comité Cívico y lo preocupante es que eh, están eh, haciendo referencia todos los días a que eh, eh, se van a tomar medidas eh, eh, drásticas como por ejemplo estas de no permitir que las entidades públicas que tienen diferentes trámites eh, eh, en, en las ciudades de Santa Cruz y que obviamente corresponden a trámites que hace cualquier ciudadano sean tomadas entre comillas pacíficamente y no se permita que se desarrolle ningún trámite y que tampoco se recauden recursos esto es realmente inconcebible eh, es, es decir eh, eh, se puede entender se puede entender que eh, existe la protesta eh, ciudadana pacífica y todo ciudadano tiene derecho a la protesta, eso está garantizado en la constitución pero muy distinto es cuando esta protesta supuesta protesta impide imposibilita los derechos de otros ciudadanos porque si hay una protesta y se apuesta al frente de cualquier institución y, y tiene en todo caso eh, una eh, manifestación verbal eh, eh, sobre un desacuerdo, un disenso, es absolutamente válido. Pero muy distinto es que esa protesta eh, eh, use la fuerza, use eh, formas de obstaculización a los derechos de otros ciudadanos. Eso no es admisible y sin duda que tampoco es constitucional. Entonces, eh, eh, a medida que pasan los días, eh, se intentan desarrollar estas formas antidemocráticas, inamistosas, eh, eso de no eh, proveer de alimentos al resto del país, realmente no se ha visto nunca en la historia, por lo menos 
eh, de, democrática, existe esta forma tan artera de eh, eh, comprometer a Santa Cruz, porque finalmente eh, esta ciudad, este departamento, no pueden aislarse eh, eh, del resto del país por una cuestión eh, que es obvia, eh, tanto así como salen eh, eh, productos, insumos de Santa Cruz, también necesitan ingresar productos, insumos. Entonces, se está llevando a los extremos innecesarios sobre un tema eh, que en particular debe ser eh, absolutamente tramitado y ventilado en la justicia. Eh, la defensa del gobernador Camacho, los abogados tendrán que buscar las vías judiciales respectivas, las diligencias y eh, los recursos, pero no puede, en todo caso, esta situación eh, trasladarse, como dije anteriormente, al perjuicio colectivo, haciendo uso de narrativas falseadas y escenarios falseados, como por ejemplo este al que recurren permanentemente eh, los miembros del Comité Cívico, que se, que se está luchando por la democracia y la libertad. Es algo absolutamente falseado, absurdo, que eh, solamente eh, intenta buscar eh, la desestabilización, eh, la gestión del, del conflicto. Es decir, hay intenciones de generar un escalamiento de este conflicto eh, a otros niveles. No lo han podido hacer a nivel nacional, porque no existe a nivel nacional, por lo menos en la intensidad que tiene este conflicto localizado en Santa Cruz, eh, otros, otras autoridades de otros departamentos que estén tramitando también la conflictividad a partir de la detención del de gobernador Camacho. Sí hay tal vez algunas plataformas, algunos grupos eh, que de manera reducida tienen alguna sintonía con este caso, pero no existe en ningún otro de departamento la gestión de un conflicto, de una paralización de la economía u otro. En todo caso, eh, la búsqueda permanente de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce es una constante de un grupo de personas que ha asumido eh, no solamente eh, una actitud antidemocrática, eh, anticonstitucional, sino que tiene formas de eh, conducir estos escenarios de, de conflicto en una eh, absoluta desproporción, insisto, no hay proporción alguna cuando el caso de una persona, de un proceso judicial procesal, se traslada al perjuicio eh, eh, y a y obstaculización colectiva de los ciudadanos. No hay proporción alguna y sin duda que esto es preocupante y no deja de ser, eh, eh, por lo menos hasta hoy, en estos seis días, eh, un hecho que eh, 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 genera eh, en una zona localizada, pero también hay otras instituciones del Estado, edificaciones públicas, que están comprometidas a eh, ser vandalizadas y correr la misma suerte que ha, eh, que ha tenido precisamente la Fiscalía, el edificio del ex Conaltid, eh, sucursales bancarias, eh, incluso eh, eh, también eh, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, eh, la ABT, que es una instancia nacional, también, o eh, domicilios particulares de autoridades como la del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Y en días pasados, se vandalizó una importadora de vehículos también en la ciudad. Entonces, se está buscando, eh, insisto, eh, eh, la desestabilización y poder generar un escalamiento de este conflicto a otra escala. Esta es la intención. Y los líderes cruceños que están eh, eh, dirigiendo y están conduciendo estas formas eh, anti y democráticas de comportamiento siguen asistiendo a que se está luchando por la democracia y la, y la libertad y que son vecinos pacíficos los que han protagonizado tamaño escenario de devastación por lo menos en esta zona eh, que corresponde al Cristo eh, Redentor de, de nuestra ciudad en Santa Cruz.
Quiero hacer énfasis enseguida, don Lugo, vamos a irnos al origen del tema, que es el proceso contra el señor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Pero lo que está pasando en este momento, en las últimas horas el subcomandante de la policía ha hecho un llamado al señor Rómulo Calvo para pacificar la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, y usted lo decía en discurso, cuando se lo escucha al señor Calvo, él habla de recuperación de la democracia, de movilizaciones pacíficas, y hay otras autoridades municipales y departamentales en Santa Cruz que manejan ese mismo tipo de discurso. Sin embargo, ¿quiénes son los responsables de la quema de instituciones públicas, de eh, lugares privados, de vehículos afectando a muchas eh, personas? Y lo decía bien usted hace minutos, ¿de dónde está saliendo todo ese tipo de petardos? Y ya eh, en muchos casos se está denunciando eh, la organización y la fabricación de bombas eh, caseras que están generando ya daños en la infraestructura y que en cualquier momento tal vez podrían generar también un problema para cualquier persona que esté circulando por eh, inmediaciones del Cristo allá en Santa Cruz. Se trata de hacer ver a la policía, don Hugo, como el responsable de estos hechos. ¿Qué pasa si a esta marcha pacífica, como la denomina el señor Calvo, dejan que ingrese a el comando de la policía boliviana? Eh, en horas más estaremos viendo un comando simplemente eh, con un resguardo o tendremos otra institución más quemada. O sea, ellos pueden realmente garantizar que no va a pasar este tipo de hechos. ¿Quiénes están movilizando a toda esta gente, don Hugo? Bueno, es eh, evidente que eh, las, eh, estas, eh, estos grupos paraestatales eh, que se han consolidado ya en Santa Cruz, han sido en su momento denunciados por el grupo de expertos interdisciplinarios independientes de la CIDH, estos grupos paraestatales eh, denominados así eh, la Unión Juvenil Cruceñista, estos grupos ligados al Comité Cívico, son los que eh, tienen estas formas ya de, de entrenamiento incluso de cómo eh, protagonizar estos hechos de vandalismo eh, estos hechos de violencia esto ya es, es conocido nadie a estas alturas eh, podría o, hoy considerar que eh, son vecinos pacíficos los que están haciendo esta, este, este tipo de, de, de actos son grupos organizados que reciben provisión y financiamiento efectivo eh, claro eh, la el, el uso de, de, de estos juegos pirotécnicos, de petardos y de otros, eh, está financiado, sin duda, y está organizado. Eh, entonces, esto es re recurrente y seguramente las instancias de la justicia tendrán que investigar para dar con los responsables. Pero eh, es una impostura el hecho de que desde la dirigencia del Comité Cívico se pretenda, en todo caso, eh, hablar sobre eh, valores y principios democráticos, eh, republicanos, eh, la democracia, la libertad y otros, eh, no están en cuestionamiento y, y creo que con la eh, actitud y el accionar eh, eh, que tienen, en todo caso en Santa Cruz, eh, este, este, estas, este liderazgo, estas autoridades cruceñas, eh, eh, está eh, claramente demostrado de que han hecho y han deshecho con eh, cualquier institución pública. Eh, es decir, el tomar las instituciones públicas e impedir eh, que eh, éstas puedan ejercer su trabajo, su labor eh, de recaudación, etcétera, es absolutamente inconstitucional y legal. Entonces, eh, no hay, eh, como decía, no hay proporción alguna cuando se mide eh, que eh, los actos propios de un, proceso, de un proceso penal judicial que se le sigue al gobernador Camacho por hechos que ya se han dado en Santa Cruz el año 2019. Recordemos el mismo modus operandi, el mismo modo de accionar grupos eh, paraestatales de choque que en su momento también quemaron eh, la, eh, las oficinas del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz, además eh, de, otros, de otros hechos de violencia que finalmente derivaron en eh, esto que el propio 
eh, gobernador Camacho dijo en su momento, cuando era presidente del Comité Cívico, que el pedido de renuncia eh, al presidente constitucional Evo Morales eh, estaba eh, secundado de una negociación y cierre con militares y policías para que no salgan y obviamente esto se constituyó en un golpe de Estado. Eh, precisamente eh, eh, ese, ese mismo accionar es el que se intenta reproducir sobre la ciudad. Claro, eh, las condiciones hoy son distintas porque hay un gobierno eh, constitucional con al, amplia legitimidad el gobierno del presidente Luis Arce eh, tiene amplia legitimidad, eh, ha sido investido con el voto del más de, de más del 55%. Eh, existe hoy eh, una recuperación y reactivación de la economía nacional. Eh, 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 hay eh, sin duda un desempeño y un desenvolvimiento del gobierno que es aceptado, reconocido, validado por... Eh, eh, la mayoría de la población, y se ha demostrado que medidas como las que tomaron eh, hace algunas semanas a, atrás en Santa Cruz, medidas extremas de ir a un paro bloqueo de 36 días, lo único que ha eh, permitido y posibilitado es la, eh, 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 la, eh, la devastación, eh, el, el, el comprometer de manera eh, eh, negativa, eh, la economía y el trabajo de la población en Santa Cruz. En todo caso, estos paros y estos bloqueos no tienen ningún tipo de contribución al eh, eh, el estado eh, económico, laboral en Santa Cruz. Entonces, eh, se está yendo eh, en contrarruta eh, a un permanente estado de desestabilización desde Santa Cruz Claro, con eh, posibilidades eh, muy, pero muy, muy débiles de que este conflicto pueda migrar o pueda escalar a otros departamentos. No existe esta posibilidad, por lo menos no, eh, no hay eh, ningún registro de ninguna autoridad en el país que secunde eh, estos actos eh, eh, para eh, defender, entre comillas, la libertad y la democracia y a la situación procesal penal del gobernador Camacho. En todo caso, eh, se sigue en Santa Cruz a partir de un grupo eh, eh, muy reducido del de, eh, liderazgo cruceño de las autoridades del Comité Cívico, eh, asumiendo que desde Santa Cruz, eh, eh, a partir de estos hechos, se va a comprometer eh, la estabilidad del gobierno del presidente Luis Arce, eh, de Bolivia, finalmente, porque no hay otra forma de entender este, este conflicto que, insisto, eh, no guarda ninguna proporción en relación a los hechos, el desencadenamiento de estos actos de violencia, de vandalismo, con lo que eh, finalmente tiene que acontecer en el ámbito judicial, penal, procesal, que eh, va a seguir por cuerda separada, va a seguir un proceso que la justicia, eh, en todo caso, está investigando. Don Hugo, haciendo referencia a este llamado que usted eh, mencionaba, clamoroso que han hecho en los últimos días a todo el país de unirse a las movilizaciones que realiza Santa Cruz, indicando que este no sería solamente un problema de Santa Cruz, sino que este sería un problema a nivel nacional. Sin embargo, este llamado que ha realizado el señor Calvo y algunas otras autoridades en Santa Cruz no han tenido ningún eco. Esto se deberá, uno, a el respaldo con el cual ha ingresado al gobierno el presidente Luis Arce y otro que ya a el país no le crea a Santa Cruz, tomando en cuenta que es una, otra y otra y otra medida que han ido asumiendo tratando de involucrar al país entero sin un argumento certero que a la gente le diga, oh sí, yo voy a ir a luchar por la democracia. Sin embargo, el país ya no le estará creyendo a Santa Cruz y a alguno de sus líderes, tomando en cuenta la continuidad de medidas que han ido asumiendo, que lo único que hacen es perjudicar a la economía 
esencialmente de Santa Cruz, pero que en determinado momento también le llega a pegar al bolsillo al transportista de otro departamento y al comerciante. El objetivo de este llamado que tratan de hacer al, a, al país entero, ¿será lo que usted decía, afanes desestabilizadores, don Hugo? Bueno, la realidad, Milton, es que en el resto del país, como usted bien sabe y lo ha mencionado, eh, no hay, no existe ninguna sintonía de las autoridades departamentales, municipales, hacia eh, este hecho en particular que tiene el gobernador Camacho en cuanto a la, una investigación procesal por el caso golpe de Estado. Ninguna autoridad, eh, más allá de manifestarse en democracia sobre el disenso o no de este tema, eh, eh, no ha desarrollado ninguna acción que en todo caso reproduzca en igual eh, situación eh, climas de, 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 de violencia o de vandalismo como eh, que se ha registrado en Santa Cruz. Primera, primer elemento que es clave, lo que significa que eh, eh, desde el resto del país, eh, los ocho departamentos restantes, eh, las autoridades eh, eh, subnacionales consideran que este caso eh, debe resolverse por la vía judicial y por ello no tiene ningún, ningún asidero el patrocinar formas de eh, gestionar violencia, desestabilización. Ahora bien, eh, eh, sin duda eh, las autoridades subnacionales del resto del país han asumido que independientemente de la condición política ideológica de eh, el, la cercanía o no con el gobierno del presidente Luis Arce, lo más importante es coordinar y concertar un trabajo que permita hacer gestión en sus departamentos. Eso lo han entendido el 99,99% ,99 de las autoridades subnacionales. Ya lo demostraron en el, la, 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 con el conflicto por el censo. Hay, en todo caso, eh, desde eh, diferentes autoridades que son de oposición al gobierno, pero que sí mantienen eh, una coordinación de trabajo en los temas que son esenciales para sus departamentos, para sus ciudades. Por ello, eh, todos han asumido eh, la condición de apostar por la reactivación e económica. De ahí es que eh, los planes, proyectos, la inversión pública que desarrolla el gobierno del presidente Luis Arce tiene pues un que hacer un desenvolvimiento en los departamentos del país. Pero desde Santa Cruz, el gobernador Camacho, desde la gobernación de Santa Cruz, que es la única entidad eh, pública subnacional que eh, ha apostado por la conflictividad. Desde un primer momento lo hizo con las vacunas, eh, frente a la pandemia del COVID, con otros temas, siempre apostó a la eh, desestabilización, al, al conflicto, y esto está, está, está manifiesto. Y precisamente la búsqueda de escalar en los conflictos eh, del censo, eh, de, la, eh, de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahora de esta detención eh, por la justicia, el gobernador Camacho es el de buscar que el conflicto escala a nivel nacional para poder reproducir un, una subversión del orden constitucional, un rompimiento constitucional, un eh, nuevo escenario propicio para eh, eh, gestar un golpe de, de Estado. Esta es, la, esta es la intención, ya lo han dicho, no es nueva. El, el, el tema es que hoy eh, no hay ese eh, escenario que eh, pudieron eh, consolidar el año 2019 en noviembre. Eh, eh, es decir, el país entero hoy eh, está eh, concentrado precisamente en recuperar la economía, en reactivar la economía. El presidente Luis Arce hoy tiene, eh, insisto, eh, un, un amplio reconocimiento y legitimidad y aceptación a nivel nacional. Eso eh, eh, desbarata cualquier posibilidad 
eh, de que este conflicto en Santa Cruz pueda escalar a nivel nacional y como, como que no ha sido posible eh, llevarlo a escenarios como quisieran eh, desde el Comité Cívico que en otros departamentos eh, también se registren estos hechos de violencia, de vandalismo. Por eso es que hay eh, cada vez una suerte de eh, 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 encierro y aislamiento que lamentablemente desde Santa Cruz eh, cada vez se va a generar mayor, con mayor intensidad estas formas violentas, eh, fascistas, con eh, un desenvolvimiento dictatorial eh, prácticamente consolidado en Santa Cruz, en el, de, en el departamento, porque eso de no eh, enviar la provisión de alimentos al resto del país realmente es algo que no tiene eh, eh, no se conocía eh, hace mucho tiempo, no hay registros de haber existido una decisión como la que han tomado eh, desde el Comité Cívico eh, eh, hacia eh, eh, estas medidas inamistosas, antidemocráticas absolutamente eh, vaciadas de eh, contenido eh, eh, de razón eh, eh, no es posible pensar eh, en que Santa Cruz eh, asuma estas condiciones no es toda la población insisto, son grupos que están ligados al comité cívico y obviamente nuclean estos grupos eh, eh, empresariales eh, 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 de producción algunos grupos que eh, eh, obviamente secundan y siguen las directrices del comité cívico eh, en una actitud eh, suicida porque Santa Cruz eh, no puede tampoco eh, eh, mantener una autonomía eh, de la producción y de otros sin recibir otros insumos, eh, otros productos que son necesarios y complementarios para la industria eh, y, y, y para los fines eh, productivos. Es decir, no hay proporción alguna, por eso dije, no existe proporción alguna las medidas que han tomado los cívicos con la situación procesal de una persona, una persona que tiene una situación procesal compromete a un departamento de, tres, de más de 3 millones de personas, algo que es inédito y que eh, en definitiva eh, no puede eh, eh, ser eh, gra graficado como eh, otra forma eh, de, eh, de, de intentos de desestabilizar, de buscar eh, formas de confrontación que en definitiva eh, no están eh, funcionando y que cada vez eh, comprometen más eh, el, 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 la desidia, el aplazo que tienen estas autoridades, estos liderazgos cruceños eh, frente al país. Ese análisis que es esa, don Hugo, estaríamos hablando acerca de tratar de frenar un proceso por un golpe de Estado incitando y buscando un nuevo golpe de Estado en nuestro país, que es el llamado que en determinado momento se ha realizado para que otros departamentos, lo decíamos, se sumen a esto. Pero hablemos del de origen del problema, y lo habíamos dicho. Esto se remonta al año 2019. 2019, don Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, cabeza de quienes comenzaron todo el problema en nuestro país que desembocó en la ruptura constitucional, en el golpe de Estado y el poner a la señora Janine Áñez para que se autoproclame en Palacio de Gobierno. A raíz de todos estos hechos se está tratando, y bueno, y además que sabemos y toda la gente ha visto que el señor Luis Fernando Camacho ha sido uno de los actores principales el año 2019, que volaba de Santa Cruz a La Paz constantemente, reuniones en unidades policiales, en hoteles de cinco estrellas en la ciudad de La Paz. Por eso es que en este momento la Fiscalía y la Justicia eh, está investigando este hecho y, está, y él es parte de esta investigación. Se, está tratando, se estará tratando con todos estos hechos de obstaculizar el trabajo que viene desarrollando sobre los hechos del golpe de Estado 1 en, en nuestro país, don Hugo. Bueno, eh, antes de la detención eh, y, y, y 
del señor Camacho, eh, antes de la aprehensión y la detención eh, preventiva del señor Camacho, por supuesto de que los, lo, el proceso judicial eh, procesal eh, estaba claro. siendo eh, impedido por los abogados, por la gente que nuclea al gobernador Camacho, porque había una resistencia de declarar, ya lo había dicho públicamente, que no iba a ser eh, ningún que no iba a acudir a ninguna declaración de la Fiscalía en La Paz, eh, y precisamente había esa intención. Ahora es distinto porque eh, ya con el gobernador Camacho en el proceso judicial eh, y con eh, su detención, eh, obviamente resguardándole todos sus derechos del debido proceso, eh, la investigación en curso eh, puede eh, ir cerrando eh, una serie de aspectos que estaban pendientes. Primero que está eh, eh, muy claro, por lo menos para la ciudadanía, tendrá la justicia que validar eso, que el señor Camacho, cuando era presidente del Comité Cívico, no solamente protagonizó un proceso conspirativo desde Santa Cruz, empezó con los cabildos, ¿no? Eh, 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 y, y terminó con un paro de 21 días, eh, luego del de, eh, eh, periodo de renuncia al presidente de Estado de ese entonces, Evo Morales, eh, hizo negociaciones con su familia, con su, con su señor padre, eh, precisamente con militares y policías eh, para poder cerrar eh, todo este, este proceso conspirativo que desde Santa Cruz eh, germinó un golpe de, de Estado que dio lugar al gobierno eh, de facto de la señora Áñez. Pero recordemos que hay tres hechos que eh, son de absoluto eh, compromiso y que eh, la justicia, precisamente por los delitos de terrorismo y conspiración, ha imputado al señor Camacho. El primero es eh, que obviamente eh, él manifiesta que cerró con... Eh, su señor padre con policías y militares eh, negoció y para eso eh, puso al ministro de defensa para garantizar esta negociación con policías y militares. Eso es absolutamente conspirativo y está dentro de la tipificación penal. Lo otro es, recordemos, el señor Camacho dijo que había que crear una junta de gobierno. ¿Quién es él? Había que hacer una junta de gobierno. Él fue el que dijo que una junta de, de gobierno in, integrada seguramente por notables, por militares, ¿no? Yo no sé cuál, cuál era la, el alcance, pero él habló de una junta de gobierno. Incluso en, en esos días también pidió, cuando todavía el presidente, el expresidente Evo Morales estaba eh, tratando de eh, salir eh, del país, para no provocar una, 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 una guerra civil en Bolivia, el, 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 el presidente del Comité Cívico de ese entonces, el señor Camacho, hoy gobernador, dijo que había que apresar, le pidió a la Fiscalía que aprese y que detenga a todas las autoridades eh, eh, del gobierno, del movimiento al socialismo de ese entonces, a la cabeza de Evo Morales, que detenga eh, y que se detengan a todas las autoridades, incluidos diputados y senadores. Eh, esa, esa, esas cosas están registradas. Producto de la configuración de un gobierno de facto, de la autoproclamación de la señora Áñez, el señor Camacho participó también con miembros allegados eh, a, al círculo de Camacho en el gobierno de la señora Áñez. Se le, se le conocen al menos una docena de altas autoridades, entre ministros y viceministros, además de otras autoridades, altas autoridades nacionales, como en impuestos nacionales, en Entel, en eh, las aduanas de Bolivia. Es decir, eh, esta es su participación. Eh, producto de, de, esa, eh, de, esa, de esos hechos conspirativos, de cerrar con policías y militares, de colocar al ministro de, de, de Defensa y, y a otros, es que el gobierno de facto de la señora Áñez emite el decreto 4078, que tuvo vigencia dos semanas, 
pero lo suficiente como para masacrar y asesinar a 38 personas en Sacaba y Sencata. Entonces, esos son los hechos que finalmente eh, no pueden quedar en la impunidad y tienen que avanzar en la justicia, tienen que darle eh, la seguridad a las familias que han perdido sus, a sus familiares en estos hechos de masacre, de ejecuciones sumarias, de asesinato en, en Sacaba y Sencata, la justicia que corresponde. Por ello, el gobernador Camacho está en este proceso. Es decir, hablar otra cosa ya y decir otra narrativa eh, interesada eh, no corresponde a estos hechos. Estos hechos son concretos. Estos hechos son concretos. La participación que ha tenido él en el golpe de Estado es fragrante. Los hechos manifiestos de incluso eh, esgrimidos y manifestados por él mismo. No hay necesidad de que eh, haya sido otra persona que haya contado esto. Él mismo ha graficado cómo eh, se han des desarrollado eh, estos hechos eh, luctuosos que finalmente eh, terminaron con la vida de, de 38 personas. Por eso está investigado el señor Camacho. Es decir, eh, y, y, y los, los, las formas de organización eh, eh, paraestatal son las que hoy están tratando de romper eh, con eh, eh, la edificación pública, con eh, vandalizar eh, las, eh, los edificios de eh, las instancias nacionales en el departamento de Santa Cruz. Están intentando tomar la, el comando de la, de la policía. Eh, son las mismas formas sobre las cuales se, eh, se desempeñó precisamente el señor Camacho eh, al frente del Comité Cívico el año eh, 2019. Y hechos que se tratan de justificar, eh, hechos judiciales que se tratan de justificar con eh, saldos lamentables, no solamente la ruptura constitucional en nuestro país y el golpe de Estado, sino la pérdida de vidas humanas que definitivamente ha sido la consecuencia de lo que ha pasado el año 2019 en nuestro país y la justicia lo que está haciendo es investigar estos hechos. Y actor fundamental, lo decíamos, es el señor Luis Fernando Camacho, en ese entonces presidente del Comité Cívico, la señora Janine Áñez y algunos otros ministros que también son parte de este proceso y autoridades militares también. Don Hugo, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Es un tema enorme el que se puede abordar durante mucho tiempo, pero bueno, lo que esperamos es que se vaya a asumir conciencia y que se deje trabajar a la justicia eh, en base a, la, a los hechos que han sucedido y será el mismo señor Camacho que en sus declaraciones, las cuales se ha abstenido, él dirá por qué dijo que su papá fue el que negoció, eh, cuál fue el rol que él jugó en eh, el 2019 y así podrá eh, justificar esto hechos y bueno, evitar que tenga alguna consecuencia, si es que así él considera. Don Hugo, muchísimas gracias y estaremos en cualquier momento nuevamente en contacto con usted. Gracias, Milton, por la oportunidad. Un saludo cordial. Un saludo también. Era don Hugo Siles, analista político, conversando con nosotros acerca de lo que está pasando en Santa Cruz. Son seis días de hechos vandálicos que se están generando, donde jóvenes, la mayoría miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, están intentando tomar el eh, comando departamental de la policía. Ya se han realizado destrozos en propiedad privada, vehículos y también instituciones públicas que han sido quemadas. Sin embargo, los alrededores del Cristo están viviendo este momento tan tenso en Santa Cruz. Todas las noches, ayer había un acuerdo entre mujeres y algunas autoridades de evitar el enfrentamiento. No iba a haber uso de eh, petardos ni bombas prefabricadas en Santa Cruz por parte de los jóvenes. La policía no iba a hacer uso de los gases lacrimógenos. Sin embargo, esto se rompió, utilizaron estos petardos, trataron nuevamente de tomar el comando y la policía tuvo que dispersar a la gente reunida en esta zona utilizando gases lagrimógenos. Vamos a estar abordando y dándole seguimiento a este tema. 8 de la mañana, 23 minutos, 10 grados centígrados la temperatura actual en La Paz. Vamos a hacer una pausa.